要准钱棍棍往死里割！伏击游击队了，难道他们就不怕打到毒气弹吗？方子君，要不要向花子阁下报告？不，我们化妆成逃难的滞纳人，跑到游击队的前面等他们。嗨嗨。撵他们，记住了，是撵他们，知道吗？千万别给我打毒气弹那车上，把那毒气弹车放上去，多把眼睛放亮点。
玩飞刀的。如果不交的话，只有死路一条。很好，住下你干的不错嘛。那个女八路，你先关着，我这就派黄金去接她。完好无损，太君呐，其实我们是很辛苦的，真的。这个看八路不是件容易的差事啊，天天兄弟们的心呐都提到嗓子眼了。到到到这儿，伊萨，把那个女八路带上，我们走。嘿，哎，那个太君呐，天冷路滑的。我们呃，要不然咱们进屋休息一会儿再走吧。不可以，如果走晚了，怕路上不安全。对对对，那我我们现在就出发吧。我准备好了。哪尼？哎，哪尼哪尼？我们？啊？啊，这个太君呐，我呢是这么想的，这个这个这个八路啊太狡猾了。你说万一在路上。碰到八路伏击，你们怎么办？谁能保护你？对不对？谁能保护你啊？我们，只有我们才能忠心耿耿的保护太君。不可以，啊，你得好好的把炮楼守住，就可以了。嘿，带上这个女八路，开路。站住！走。上哪儿去、啊？跟谁走啊？飞！飞！呸！真他妈把咱们当狗了是吧？人带走了。八路找我们要人怎么办？你他妈给我等着！哎，到到到到到！到，到，到！哎，往后到。太君，您息怒，这可不怪我。您看这路太滑了，而且我跟他说过了，我说到到到就到沟里了。闭嘴！带上去八路，我们不行回去。走，跟走。赶紧把我们的人放了。
。松桑，再见。上面什么情况？太监，看我们的吧。我就说我们是有用的吗？我们终于派上用场了吧？妈的，谁呀、啊？我们是武工队。什么他妈武工队？老子没听过。错了错了，武工队是山东的，咱是平原游击队。什么乱七八糟？管他什么队呢？老子是你八路军游击队爷爷。别他妈吹牛了，游击队。早让老子给打跑了！我告诉你们，你们识相的话，赶紧给我滚蛋！虾兵蟹将，告诉你，本连长没工夫伺候你，赶紧滚！老子不用你伺候，我知道你对我们没有兴趣，对，但你对他肯定有兴趣。你们看，这是什么？鸡蛋太君，鸡蛋啊！雨桑，嗨，你得上去看看。太君，你让我去看呢？就是你，快点！嗨，太君，我敢确定，这他妈……肯定是毒气的。喂，你们干什么呢？我们是八路军游击队，赶紧把我们的人放了，要不然我们就用你们的毒气弹把你们全都炸死。别介，别介，兄弟，我们死了，你们不也得跟他死吗？少废话，实话告诉你们，我们今天来就是和你们同归于尽的。兄弟，别冲动，咱有什么话好好说啊！废他妈什么话呢？赶紧把我们的人放了！哎，好，你别冲动，我回去马上跟太君说啊。好汉，我看你在毒气弹旁边，不也没什么事儿吗？那是不是假的呀？假的？你们要是不信，可以试一试。我现在就引爆毒气弹！啊，别别别别别别！我回去，我马上回去啊！太君，他们要我们放了绿八路。他们什么人？游击队。游击队。对，这游击队啊，大部分都是当地的农民，他没上过什么学，也没什么文化，所以说胆子特别大。他们正干嘛？毒鸡蛋给你引爆了。是大姐，你确定真的有毒气弹？我确定，上面还挂着骷髅呢。我靠！我就不相信，他们不害怕。准备！太太太可不行啊！别介，太君，我再跟他们说说啊。一是啊，就一条命。你说我们死了，你们的命也留不住，是不是啊？所以啊，这命比啥都金贵，咱别冲动啊，咱有话好商量。废他妈什么话呢？我们现在给你们一分钟时间，就一分钟。要是不放我们的人，咱们就同归于尽。
太君，怎么办呢？他跟他太君一起。啊！靠！我就不相信，他们真的敢引爆毒气弹。我走！我就告诉你，这一排根本就不不靠谱。现在你就别说这个，这怎么办？谁扔的呀？甭管了，肯定是自己。皇军去效力呢？其实他们不引爆毒气弹吧？那八路军援兵一到，肯定得夺了我们炮楼啊！警卫，我能先把手放下来吗？他们都打乱套了，根本就没人关注咱们。我把手先拿下来了啊！不行良心大大的坏了！我们不是这意思，太君，别别生气。他妈的，怎么跟太君讲话呢？太君，他的意思是啊，中国有句古话叫“手心手背都是肉”。哎，太君，您再想想，你要是把我们这帮人全弄死了，别人怎么看待大日本帝国呀？是不是？太君，说那些废话干什么？啊？那你说。我看这些黄旗军要造反了，太君，实在不行，咱就用缓兵之计，先把女八路交给他们，啊，咱们回去本救兵。等我们回来的时候，如果朱老八救不出女八路，我们再通通的把他们给枪毙掉。你看行吗，太君？我跟你换一下，你我手有点酸了。别废话，去。周三，嘿，这。对了，三十拖住游击队。哎，女八路的，给你留在炮楼。你顶。
看好他。阿、啊、汉，老弟，等救兵到来，你亲自把他交给花子阁下。明白。啊，明白。是是是，太监，您您身有不敌，您带着这英勇的黄金兄弟们，您肯定能突出重围，您就使劲往外冲，女八路放我这儿，您就大大的放心。哈哈哈哈哈！他娘的！这他妈依旧是谁呀？他开了！八路兄弟们，黄军说了，这个女八路不是黄军抓的，所以交给了黄协军。另外，根据关系公约，我们已经把女八路放了，你们就得让我们安全的通过啊！啥呀？嗯。啥叫国际公约？你难得问我一次，我还真不知道。去去去，上飞虎！只要你们放人，我可以保证会让你们安全通过。太君，后面，后面有条小路，可以步行绕过去。哎，没关系。朱三，赶紧把女八路带回八路，好好的看住。我回去请援兵，别杀！我说，站好！马亚达，他们了。山上的兄弟们，给我十分钟时间，行不行？我十分钟跟兄弟们商量商量。我可以给你十分钟时间，但是你也看到了，小鬼子已经被我们打跑了。如果你不害怕毒气弹，那我们就奉陪到底。他妈的！好，那我们就进去商量商量，布置开枪。兄弟们，走！哎，拉了我，拉了我。陈贵，赶紧想想办法，怎么办？问你呢。我要进炮楼。啊？你这不是找死吗？放心吧，不会有什么事儿。炸了！个臭娘们！把他给我关起来！是。没事，来，都给我上去。班长，我看啊，还是保命要紧。命他妈是保住了，可八路还在咱手里呢。你觉得游击队不把这个八路救走，咱们的日子能他妈好过吗？对对对对对，这可咋办呢？不过，万一有什么事儿，你就引爆毒气弹。嗯。不，等等等等，千万你疯了！这他妈假的！你要骗人，你自己得先相信。连长，我想出来一招。你这样，你呢，把这八路军给放了。你就说我放，然后你临危不乱，大义灭亲，你就把我给毙了。谁他妈给你大义灭亲的？不是连长，你别激动，我没说完呢。你临危不乱，你假装把我给毙了。你这样，咱俩人不就都解套了
，你他妈是可以解套回家了，是吧？小冉，你是不是以为我真的不敢弄死你啊？啊？万一我要有什么事儿，你就先走吧。别呀、啊，我看见你死，我会很难受的。你不能说点吉利的。能，那就祝你活着回来吧。哎，你咋跑这儿来了？啊？你怎么跑？二姐，就你一个人啊？对呀、啊，我不担心你俩出事儿吗？想过来帮忙了。哎，刚才炸弹没少炸死小鬼子。啥玩意儿？你扔哪儿去了都？拢共才炸死俩。行了行了，二姐原来杀鸡都不敢，现在杀小鬼子，一个顶俩。<笑>二姐也得进步啊。强哥，你俩干啥去？他非得去救张然然，张然然在炮楼里呢，还。那小鬼子刚才不被打跑了吗？小鬼子是被打跑了，可张然然还在炮楼里，我得去救他。那你一个人去啊？钱贵。一个人怎么就不能去了？今天我就要学一学关云长，单刀赴会。给咱留下来了，这样，那八路敢他妈断咱炮楼吗？这叫啥？这叫缓兵之计！你他妈懂不懂啊你？你可是八路军手里有毒气弹啊！他毒气弹要是一炸，轰隆隆隆，他全全全都得死了。连长，我看咱还是先把女八路给放了，省得他再找咱们。把女八路放了，皇军那块怎么交代？啊？你他妈是不是猪脑子你？咱这日子是没法他妈过了，咱这叫啥？咱这现在是封箱里的老鼠，两头受气。这不于大肚子的话吗？咋的？于大肚子的话我就不能说了吗？你又给我提于大肚子，我跟你说过多少遍了？一提他就一脑门子火。连长，这样，咱呢，把另一把路先放。咱就当个顺水人情，把他给放了，这八路不就能饶了咱了？人谁抓的？人谁抓的？这是咱们抓的，是咱们抓的。就差个中间人，瞎子。这瞎子要是能在这儿，那两边一抹，这事儿都过去了。不让你给我提于大兔子，你给我提他是不是？你给我提他，你给我提他。他他妈现在是啥？他是八路。咱们他妈是死对头，你懂不懂？吴老子，钱贵儿，钱贵儿，说曹操，曹操就到。我听出来了，让我想想，让他进来。这么大的炮楼，就这么几条狗啊！钱贵儿，老子的地盘你就摇摇晃晃的进来了。你真他妈有种！你也不怕老子一枪搂死你？老爸
，别拿枪指着我。我既然今天赶来，就没打算活着回去。你干什么？啊！你在干什么？我本来呀、啊、想一手榴弹炸死你，但是现在不用了，因为外边有毒气弹。毒气弹要是炸了，你们一个都跑不了。千官，你他妈吓唬谁呢？我告诉你。老子早他妈想弄死你了！既然你今天自己送上门来的，就别怪你自己不长眼睛。二位，心动，消消气儿，消消气儿。这俗话说得好，冤家易解，他他他不易解。牛海都死这么长时间了。还有多少朋友？不知道。连长，你说，我们这兄弟可都跟您这么多年了，你也得为我们想想，不是吗？是啊，连长，是啊，是啊，连长，是啊，连长。你们他妈什么意思？是不是想造反？是不是他妈想造反？是不是？是不是想造反？不是，不是，不是，行动点。都乡里乡亲呢，你这万一一激动，那大家不就都玩完了？我告诉你，小冉，今天要是谁打赏，就给我滚一边去。老爸，我见过怕死的，但没见过你这么怕死的窝囊废。瞧你那操心。我都替你丢人！再给我说一遍！你再给我说一遍！你别拿枪指着我！我他妈炸死你！拿枪！别激动！有有话好好说，有话好好说。这这这就是你你你的部队了，秦官！你们八路军不说了吗？中国人不打中国人，我们现在已经是对外了。中国人不打中国人，你们算中国人吗？我告诉你，我给你五分钟时间，放了那个女八路。你要是不放，我就通知外边的兄弟们，引爆毒气弹，到时候都得死。我是不是以为老子是下大堂？你可以不信，咱们走着瞧啊！反正啊，上去，我就给你五分钟时间，我先去看看我们的同志，你们考虑考虑。
瞧你说的，怎么会呢？你有什么可怕的？你可是参加革命的老同志了，要是连你都害怕，我们怎么办？<笑>你傻呀！我是担心你。那要是这么说的话，看来我在你心里的位置还是挺重要的。一点都不重要。真想鱼死网破吧？你以为我跟你一样啊？你也不想一想，这个钱柜的鬼点子一个比一个狠。如果他前脚走了，后脚把毒气杆给弄爆了，你我不都得嗝屁朝天了？这回不一样，女娲撸在咱手上呢，咱有资本。跟你说过多少次？这女八路要是给了他们，小鬼子跟咱们还有完吗？对对，这样，咱让钱柜把女八路给带走，然后让他把毒气弹给咱留下来。他怎么着手里咱得留一点，不能什么都给他们呀。不行，那你想咋的，连长？女八路，毒气弹我都他妈想要。俗话说得好，鱼和熊掌，你不能兼得。他妈懂个屁！我告诉你啊，一会儿准备跟他们来个交换。你先让兄弟们在二楼，把所有的枪都瞄准他们。一旦枪管把这个毒气弹一放，你们就……走吧。老爸，商量的怎么样了？钱贵，这女八路啊，不是兄弟不给你，你也替兄弟想一想。我要是把她给你了，小鬼子肯定不会放过我的。小鬼子不会放过你，八路军就会放过你了。老爸。现在的局势已经很明显了，小鬼子在咱们中国待不了多长时间了，马上就会被赶出去。到那个时候，你可就很危险了。那好，你说我怎么向皇军他们交代？好吧。看在咱们之前的交情的份儿上，我再给你出一次主意。什么主意？炸炮楼。你他妈是不是想玩死老子？又他妈让老子炸炮楼！这死冷寒天的，我炸完炮楼，让兄弟们上哪儿待呀？冻死个球！你是想被冻死，还是想被炸死？我跟你说实话，我朱老八不想死。那你说，这炮楼要是炸了，我更他妈没法向小鬼子那么交代了。这样，你让我把人带走，等我到了安全的地方，我把毒气弹给你留下。你把毒气弹给小鬼子送回去，拿毒气弹的弓，不放走女八路的过，怎么样？那好，咱们就说定了。不过老爸，你可别跟我耍什么花样。你要是跟我耍花样，我引爆毒气弹，咱们一起死。好，说好了。
但是我告诉你，钱贵，你也别想跟老子耍花样。这炮楼上面呢，几十个枪杆子，可都瞄着你们的脑瓜子呢。你要是跟老子耍花样，那你们就试试。一言为定，一言为定。然然，咱们走。小然，啊，告诉兄弟们，都瞄准点。是为革命签的手啊！行了行了，别说这些了，赶紧走吧，要不然一会儿等朱老八反应过来，走不了了。
连队长，医院到了。要不，我们再想其他的办法吧。什么都比不上帝国的利益。行动。嘿何やってる？ユサ、ファーストリアン隊長、在楼下等我。嗨，太君，我下去了。花子。君，您救我！我需要你去清河。清河，佐藤君，实在抱歉，任务需要维群一下。想逮捕我，请你配合。您叫我去清河负责指挥，这个猪丧软丧我信不过，而且大战在即，你作为皇军的专员，帮我专门盯住那两个人。我花子太君，你说我只是个翻译，这我也不会带兵打仗啊。玉丧，这我会不知道吗？放心，我会派两个皇军给你，他们只会听你的指挥。开车。太君，嘿，怎么这种倒霉事总让我看上？还派两个皇军，我呸！这不就是派两个小鬼子监视我吗？等我傻呀！动作要快，这次行动就全靠他们了。是。你们再想想，除了你们几个，还有什么人会知道你们把毒鸡蛋送到这根据地的？应该没有了。和我们一起来根据地的，只有那几姐妹，只有她们，知道我们的行踪。有异常反应吗？有。他们刚到根据地的第一天，就想参加八路军。当时我就感觉到他们太积极了，让我产生了怀疑。我们也想参加八路军，可以吗？当然可以了，这是好事儿。那就谢谢了。杨远说的对，我也想起来一件事情。大哥，那不叫风紧扣。那叫封记扣，是让士兵啊时时刻刻记着部队的纪律，而且呀、啊，不光八路军有，皇军和皇协军都有。嗯，现在看来，他们的一点确实非常大。大家说说吧，我们下一步应该怎么办？我觉得应该先把他们监视起来。不，你监视啥呀？你直接把他抓起来就完了。
，你还等着他再来搞破坏啊？首长，我倒是有个主意，不知当讲不当讲。好，请讲。我觉得咱们这次的计划应该以静制动。您想一想，他们是冲着毒气弹来的，咱们不管是白天还是晚上转移毒气弹，小鬼子如果要是伏击咱们，咱们的危险系数都很高。干脆不如这样，咱们不动，我们把毒气弹埋在山洞里。到时候，以防万一。好，你这个主意不错。咱们等着他们来袭击咱们，然后呢，咱们就是把他们一网打尽。他们是冲着毒气弹来的，不管咱们把他藏在哪里，他们都会去找。他们什么时候来，我们不用管。到时候，只要守株待兔就可以了。张冉冉和谢阳，你们立即去通知山上的守卫部队。是。于大壮，我接个电话。不用，我来。太君，接着吃啊！吃吃你个王八蛋！喂。巴泽连队长命令我们所有人马上赶到八路军分局地围剿八路。啊啊！什么？赶紧集合队伍！去晚了，花子连队长要砍头的。集集集！集合！行动。是。你们是做什么的？我们是医疗队的，上级首长派我们到根据地来学习和考察。医疗队，首长，哪位首长？嗯、呃。佐藤少走了吗？已经通知，他马上就到。很好。放开，走，快点，老实点。哎，长官，你小子还真有两把刷子呀？对付小鬼子，我何止两把刷子，我有好多刷子呢。怎么着，想拜我为师了吧？拜你啊！你要是拜我为师。我就把我平生所学都传授给你，你现在就能去摆挂摊了。别闹了，瞎子才算卦呢。哎呀，行了行了行了，别逗贫了啊，赶紧进去歇着吧，快走吧。快点！哎呀，这皇军要围剿八路的老巢，这要打起来不一定得死多少人呢。
，我给你把我的小命保护好。你他娘少威胁我！我告诉你，黄金来信儿，那字写得很清楚。我要不是钻石沙沙，你也跟着死。你他妈吓唬谁呢？谁怕谁呀、啊？啊啊！那那那那那什么，赶紧赶路吧，去晚了黄金又该骂了。喊上一整天了，让他喊吧，喊累了就老实了。希望他能认清自己的罪行，为我们拆除毒气弹。像这种被洗过脑的军人，很难认清自己的罪行的。要想让他帮我们，难。既然已经抓起来了，那咱们就按照俘虏政策对待。至于毒气弹吧，上面已经派来了拆弹专家。正在工作着呢，太好了！啊，你们先待一会儿啊，我这就过去看看，好吧？嗯，怎么样，金博士？哎呦，不行，那图纸是假的呀！小鬼子果然狡猾啊，可恶！这根据地啊。差点让他们给毁了，那怎么办？没有图纸，这毒气弹能够拆除吗？可以，不过那得需要时间呢。那好啊，那拜托了。哎，注意安全啊！哎，小龙墩。成败就在今天了，小野，待会儿你带部队，先从正面攻击。哎，于丧。哦，事前已经通知过了，应该马上就到。嗯。张同志，张燕同志，哎，刘掌柜来了。哎呀，掌柜同志，哎，刘掌柜，这个这一个个可真精神呐。刘掌柜，这次给我们带来什么样的情报？我来是要告诉大家，方子是佐藤的未婚妻。什么？方子是佐藤的未婚妻？是的，这是于大肚子亲口告诉我的。那您的意思是，佐藤还不知道他的未婚妻在咱们的手里？我想不知道吧，要不然，花子也不会抓佐藤的。哎，方子呢？咱们的同志正在审问他。审啥呀？就我觉得直接咔嚓。不行，咱们那个时候没有杀他，现在就更不能杀他了。啥意思？啥意思？还是钱贵想得远，还是山羊叔了解我。刘掌柜，有什么话咱屋里说吧。来，我来，来，来，走，走，走。贵军的谍报网果然很厉害。既然知道了，还不赶快把我放了？放了你可以，不过希望你能帮我们拆了毒气弹。你们就不要浪费时间了。你们就是杀了我，我也不会帮你们拆毒气弹。
真是顽固不化。不用跟他生气，咱们走。你们来的正好，小野，都准备好了吗？一切准备就绪。很好，开始进攻。嗨，兄弟们，开始进攻！准备，进攻！小鬼子进入咱根据地了，后面还有好多伪军呢。传达我的命令，立刻准备战斗。是，等等。通知老纪同志，马上把毒气弹转移。嗯、太君，嗯，你怎么在这儿还不给我往前冲？哎，不是太君，总参队长让我来监视这些活血军的，哎，打仗，我不懂，什么都不懂。你要身先士卒，明白吗？太君，我这个，你赶紧给我冲！现在就是皇军考验你的忠心的时候了，明白吗？嗨，冲冲！哎，干，真他妈干！没想到他妈于大肚子也有送死的这一天啊！是，你们怎么还在这儿？啊，太君，我我们能养活你们，这不养养，你们也给我冲！嗯，冲冲冲冲冲冲三营四营，先顶上去，给我往死里打！是。雷队长，进攻部队遭八路，全面抵抗。我军，伤亡不断增加。把佐藤叫来。嗨。把佐藤少佐请过来。嗨。林队长，你看看。
，我们这么强攻不行。是啊，这是八路军的根据地，他们弹药充足，而且养兵蓄锐多时。佐藤少佐，你有什么好办法吗？成立个尖刀小队，然后直插八路军的腹地，咱们给他来一个内外夹击。这个战术我想过，可通往腹地之路，恐怕……他们已经设了埋伏。我们可以这样，让黄协军进入他们的埋伏圈，引起八路军的注意，然后我们偷偷的迂回过去。佐藤少佐，你真不愧是帝国的优秀指挥官呐！不敢。连队长，佐藤请求率队前往。我同意。不过。我问你，你知道我为什么突然对八路军进行大扫荡吗？是因为毒气弹？那属下就不知道了。走，走，去那边。敌人的火力非常猛啊，已经突破了我们第一道防线。我跟小鬼子拼了！得了吧，你现在出去应聘有啥用？还是让我去吧。不行，这个时候不能应聘，咱们得再想想办法。你有什么办法？咱们手上不是有那个方子吗？只要有他在，小鬼子不敢轻举妄动，到时候拿他要挟佐藤，肯定管用。嗯，田贵同志的主意非常好。张冉冉，你跟田贵同志带一个小分队，押着方子到前山。去吸引他们的注意力，然后咱们从后山绕过去，包抄小鬼。这边，这边。因为方子，方子，因为方子就是美代子。美代子，佐藤君，你们抓我，就是因为。八路抓了美代子，我也不知道美代子是死是活，我也是听说我们的三个特工两死一伤，所以我才对这里进行扫荡啊。是谁派他来的？他好好的在日本，怎么来了这儿？佐藤君，我只是区区一个连队长，你以为我是谁啊？这是军部下达的命令，而且我也是事后才知道的。至于他为什么要当特工？那只有你找到他，问他了才清楚啊！我一定要救他。很好，小野，叫雨桑把黄协军调过来。嘿，赶快叫雨桑带人过来。我一定会配给你最好的武器，佐藤君，一定要把方子带回来。打！
，我怎么就不敢杀人呢？于状元，于状元，于状元，连队长来话了，溜咋了？让咱撤！<笑>太好了，太好了！全性命，连路都不敢走了。田队长，我不明白，您为什么告诉佐藤与方子的事情？因为只有这样，他才会奋不顾身的冲进八路军腹地，才会奋不顾身的跟我里应外合。可是您不告诉他，佐藤军也一直这么打仗的。他总是不动脑子。有了方子，他就会想尽一切办法保全自己，保住方子，才能学会理智的打仗。不然，就算我派他去，还是会失败。那他为什么叫于桑进入到八路的八路军呢？你自己看吧。佐藤少佐，终于学会用脑子打仗了。于桑这种人在战场上，只会想尽一切办法保全性命。他进入包围圈，就会想尽一切办法，减少人员的损失。连队长，您真是智慧。您可以领导佐藤军，而佐藤军可以领导直拿人。属下佩服。见到你，你的心意我领了。白雪，你放心，只要您老在，我于某人打仗一定不含糊，我肯定不会趴着，我要死也是战死。啊，沙场，好啊，那我现在就给你一个站着的机会。你们都跟我走。嗨嗨嗨
看看，什么是狗腿子？这他妈纯粹的狗腿子！大家一定要小心，好，走，好，走，走。